हेलो एवरीवन आई एम साकेत बाजपेई डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून वेलकम स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम एरोडोफ द क्वेश्चन सेज एन एयरक्राफ्ट लूप्स द लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर इक्वल टू 500 मीटर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v इक्वल टू 360 किलोमीटर्स पर आवर फाइंड द वेट ऑफ द फ्लायर ऑफ मास m इक्वल टू 70 kg इन द लोअर अपर एंड मिडिल पॉइंट्स ऑफ द लूप तो बच्चों बेसिकली इस सवाल में ये बोला गया है कि एक एयरक्राफ्ट है ना जो क्या कर रहा है वो लगातार एक लूप में है ना घूम रहा है इस तरीके से अब ये जो सर्कल है उसका रेडियस हमें 500 मीटर दे रखा है ठीक है और उसकी स्पीड जो है ना अगेन मैं आपको बता दूं कि रोडो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी लिख रहा है लेकिन वी को बोल्ड में नहीं लिख रहा है इसका मतलब ये हो गया कि वो स्पीड मीन कर रहा है, है ना इट ट्राइज टू मीन की वो स्पीड है, है ना तो स्पीड वी बराबर कितना दे रखा है थ्री किलोमीटर्स पर आवर ठीक है अब हमसे क्या बोला गया है वेट ऑफ द फ्लायर है ना जो कि जिसका मास कितना है सेवेंटी के है जब वो कहाँ पर होगा एक तो लोअर पोजीशन पर होगा फिर एक बार अपर पोजीशन पर होगा और एक बार मिडिल पॉइंट ऑफ द लूप पे होगा क्लियर है बात तो चलिए सोचते हैं कि ये जो फ्लायर है ना उसका मास ऑल दो सेवेंटी के जी है लेकिन वेट जो है वो अलग अलग केसेस में अलग अलग किस तरीके से आएगा ठीक है ना चलिए तो बच्चों सबसे पहला केस लेते हैं हम लोग है ना केस नंबर ए जब ये जो एरोप्लेन है एयरक्राफ्ट है ये कहाँ पर है एट द लोअर पॉइंट ऑफ द लूप है ना मतलब कि बिल्कुल यहां पर है बॉटम ऑफ पोजिशन पर तो जब यहां पर होगा है ना तो इस समय हम लोग समझ पा रहे हैं कि जैसे कि ये एयरक्राफ्ट है ठीक है अब यहां पर फ्लायर है तो फ्लायर जो है उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे आइए सोचते हैं ना एक तो देखिए उस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में साथ ही साथ धरती उसे खींच रही होगी नीचे की तरफ है ना और वो फोर्स हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना और इसके अलावा जो है हम लोग और क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट किधर आएगा टूवर्ड्स द सेंटर आएगा क्योंकि ये क्या कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो अगर कांस्टेंट स्पीड से ये घूम रहा है तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ है ना जो नेट फोर्स लगना चाहिए वो क्या होना चाहिए सेंट्रिपिटल है ना टूवर्ड्स द सेंटर तो वी शुड राइट नॉर्मल माइनस यहाँ पर हम लोग वेट लिख देंगे ना नॉर्मल माइनस यहाँ लिख देना चाहिए एम है ना नॉर्मल माइनस एम दिस शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वेर डिवाइडेड बाई आर क्लियर ये बात तो यहां से देखिए जो नॉर्मल आ रहा है वो कितना आ रहा है वो आ जा रहा है एम जी प्लस एम वी स्क्वेर अपॉन आर तो हमें ये पता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वही क्या होता है वही बेसिकली अपेरेंट वेट होता है ना तो अगर उसके नीचे वेइंग मशीन रख दें तो वो उसको कितने जोर से प्रेस कर रहा है वही तो उसका वेट बताएगा राइट तो हम लोगों को क्या निकालना था ये एन निकालना था जो कि अपेरेंट वेट का रोल प्ले करता है तो देखिए यहां पर अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो क्या आ जाएगा कैलकुलेशन से n बराबर देखिए आ जाएगा मास हमारे को दिया है 70 के जी तो 70 है ना 70 मल्टीप्लाइड बाय g g को अगर हम लोग ले लें 10 ले लेते हैं ना 10 लेने से कोई दिक्कत नहीं है तो 10 ले लेते हैं इसे तो 70 इंटू टेन प्लस सेवेंटी मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर अपॉन आर है ना तो एक बार देख लेते हैं सवाल में वी कितना दिया हुआ है वी जो है वो थ्री सिक्सटी पर आर दिया हुआ है तो 360 सिक्सटी किलोमीटर्स पर आर को हम लोगों को क्या करना होगा पहले तो मीटर्स पर सेकंड में चेंज करना होगा तो इसको 5 अपॉन एटीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए 100 मीटर पर सेकंड आ गया ना तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे 70 मल्टीप्लाइड बाय 100 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अब रेडियस जो है वो हमारे को कितना दे रखा था रेडियस आइए देखते हैं रेडियस हमारे को एक्चुअली फाइव मीटर दे रखा था तो यहाँ पर फाइव मीटर लिख देंगे ठीक है तो अब कैलकुलेट करते हैं कि कितना आ रहा है ये आ जाएगा देखिए 700 प्लस अब अगला क्या हो जाएगा 70 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाय 500 है ना तो जीरो जीरो गए यहां पर है ना तो ये कितना हो जाएगा देखते हैं ये हो जाएगा 14 फाइव जो सेवेंटी तो ये हो गया 1400 तो नॉर्मल हमारे पास आ गया कितना 2100 न्यूटन ठीक है ना तो हम लोग क्या फील कर पा रहे हैं यहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो अपेरेंट वेट है उसका जो है कितना हो गया 2100 न्यूटन हो गया है ना तो अगर सिंपली अगर वो आप सोचिए कि नॉर्मली अगर ग्राउंड पे खड़ा रहता है ना तो उसका वेट कितना शो होता मतलब उसका मास कितना पता लगता तो वो पता लगता एक्चुअली 70 है ना 70 के आता उसका लेकिन इस बार कितना आ रहा है उस बार उसका जो वेट है वो किसके इक्वेलेंट आ रहा है कैसे इंसान के इक्वेलेंट जिसका मास जो है कितना हो जिसका मास हो दो सौ दस है ना टू हंड्रेड के बराबर जो इंसान होगा वो अगर नॉर्मली जमीन पर खड़ा हो है ना तो वो जितने फोर्स से जमीन को पुश करेगा 
उतने ही फोर्स इस समय ये एयरक्राफ्ट को क्या कर रहा है पुश कर रहा है जिस वजह से उसको भी एयरक्राफ्ट इतने ही फोर्स से पुश कर रहा है सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ठीक है ना नेक्स्ट बच्चों आ जाते हैं हम लोग बी पार्ट में जिसमें कब पूछा गया है जब ये अपर पार्ट में होगा ना तो अपर पार्ट में होगा तो अब आप समझ पा रहे हैं कि एयरक्राफ्ट जो है किस तरीके से होगा एयरक्राफ्ट कुछ ऐसा होगा और इंसान यहां पर ऐसे होगा ना उल्टा अपसाइड डाउन तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि इस पर नॉर्मल रिएक्शन इस इंसान पर इस डायरेक्शन में होगा ना टूवर्ड्स द सेंटर होगा उसके अलावा इसका जो एम है ना इस पर जो एम फोर्स लग रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में एड करेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं नॉर्मल प्लस एम ये दोनों मिल करके है ना जो रोल प्ले कर रहे हैं वो किसका रोल प्ले कर रहे हैं एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का क्लियर है तो इस बार नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी एम बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी है ना यही हमारा अपेरेंट वेट कहलाएगा ठीक है तो चलिए कैलकुलेट करते हैं एम बी स्क्वायर बाय आर इसकी वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है ना एम बी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू एक्चुअली आई थी फोर्टीन न्यूटन और उसमें से इस बार कितना घटा देंगे 700 न्यूटन पिछले बार ये दोनों टर्म्स ऐड हुए थे इस बार सब हो रहे हैं तो ये आ जा रहा है बच्चों 700 न्यूटन है ना तो n की वैल्यू कितनी आ गई 700 न्यूटन के बराबर तो इस बार बच्चों मजेदार बात ये है कि ऑल वो अपसाइड डाउन है और ऐसा अजीब वेरी मोशन कर रहा है लेकिन फिर भी इसका वेट जो है वो उतना ही आ रहा है, है ना पैरेंट वेट उतना ही आ रहा है जितना इसका ट्रू वेट होता ठीक है तो बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं सवाल के तीसरे पार्ट में जिसमें क्या पूछा गया हमसे हमसे पूछा गया है अपेरेंट वेट ऑफ द फ्लायर जब एयरक्राफ्ट कहां पर हो मिडिल पॉइंट ऑफ द लूप पे हो तो कहने का मतलब है कि इस समय जो है ना इस समय जो इंसान है फ्लायर है उसकी लोकेशन कुछ ऐसी होगी है ना तो ये इस समय प्लेन पर है इस तरीके से ना तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एयरक्राफ्ट को मैंने रफली जो है इस तरीके का दिखा दिया और इंसान यहां पर है अब जरा सोचते हैं कि इस पर नेट नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा आप ऐसे सोचिए कि एक तो फोर्स नीचे की तरफ एम इस पर लग ही रहा होगा जो धरती इस पर लगा रही होगी है ना उसके अलावा देखिए हमें यह भी पता है कि इस पर जो नेट फोर्स आना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आना चाहिए टूवर्ड्स द सेंटर है ना तो मतलब ये हो गया कि इस पर दो डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगने चाहिए एक तो लगना चाहिए देखिए मतलब मैं कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं एक तो नॉर्मल रिएक्शन का ऊपर की तरफ कॉम्पोनेंट होना चाहिए लेटमी कॉल इट एन जो कि एम को काउंटर करे वरना टेंजेंशियल एक्सेलेशन आ जाएगा ना इसके पास जो कि पॉसिबल नहीं क्योंकि वो कॉन्स्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और साथ ही साथ नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इधर भी आना चाहिए जो किसका रोल प्ले करे सेंट्रिपिटल फोर्स का तो हमारे को ये समझ में आ जा रहा है कि एन वन हैज टू बी इक्वल टू एम जी और एन टू हैज टू बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्लियर है तो जो नेट नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं इट हैज टू बी इक्वल टू एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर फॉर ऑब्वियस रीजन है ना क्योंकि दोनों जो फोर्सेज है नॉर्मल के उनके बीच में एंगल कितना है नाइनटी डिग्री का है क्लियर है ये बात तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले n1 के बारे में अगर बात करें है ना तो n1 बराबर कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 700 न्यूटन है ना 17 इंटू टेन और इसके अलावा अगर मैं n2 की बात करूं तो एम बी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी थी वो 1400 न्यूटन थी है ना तो हमारे पास एक 700 आ गया और एक फोर्टीन आ गया तो अब जो है हमें नेट नॉर्मल चाहिए तो नेट नॉर्मल जो है वो कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ सेवन का स्क्वायर प्लस फोर्टीन का स्क्वायर जो कि ऑलमोस्ट आ जाता है बच्चों 1500 न्यूटन के बराबर क्लियर रही बात तो बच्चों यही हो गया हमारे तीसरे पार्ट का भी जवाब ठीक है तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है ना देन फील फ्री टू कांटेक्ट मी आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय